。怎么了？一个人喝闷酒啊？怎么没让孩子一块陪你呢？父子俩闹意见了是吗？哎呀，也真是难为你了。虽然我不了解你，但你一个大男人独自把孩子拉扯这么大，也真是不容易。来，我敬你。好了，不要再为孩子斗气了。这世上啊，就你们父子最亲了。他并不这么想，他为了别人。呵呵，他心里头有喜欢的姑娘了吧？徐先生啊，少男少女，人之常情嘛，在所难免。你呀、啊，管不了的。嗯。您知道他喜欢谁？是蒋家元。次次为了他跟我翻脸。这趟还瞒着我陪他去京城，是我把他硬给拉回来的。哎呀，这就有点麻烦了。蒋家元是我杭家未过门的儿媳妇，总不能不管他定亲没定亲，是谁家的媳妇儿，他们俩都不能在一起。她是蒋学文的女儿。哎，那我可要说你这句话失之武断了，我得替圆圆说句公道话。那江学文再不好，但他的女儿还是挺不错的。不行，是江学文的骨肉，就不行。徐先生并非是个气量狭小之人，但何以对江学文的恨如此之深呢？嗯。我当然恨他，他害死了我最亲的人。二十年前，蒋学文在云南借着神针绣郎手的虚名，仗着有几分才情，他欺骗了一个少女，是我亲妹妹。我妹妹对他死心塌地，深信不疑。我叫徐锦，你呢？江学文。江学文，你会娶我吗？会。带我回苏州。他骗了他，直到他怀了他的孩子。江学文再没回去过，我妹妹不堪羞辱，含恨而出。孩子呢？就是徐恨。我能让他们在一起吗？他们是兄妹，能让他们在一起吗？我能吗？不行，我要带他走。啊不。你不能啊！我不能让他再留下来。我仇已报，蒋学文以死谢罪。我要带阿和回去。哎，徐先生，我们明天再说吧。我们留下来继续喝酒，啊，继续喝酒。乱中期，他是我的儿子，徐恨竟然是我的骨肉。哎，什么时辰了，你还不睡？都这么晚了，你怎么还不睡呀、啊？怎么了？嗯，哎呀，一身的酒气
，你怎么了？大半夜的，你跟谁去喝酒了？啊，徐雷。跟他有什么好喝的？哎呀，我真是觉得你太礼遇他了。他不过就是我们家请回来的工人，他父子俩呀，怪里怪气的，尤其是他那个儿子，更是古怪。成天摆着张臭脸，哼，他以为他是谁呀、啊？是个下人，一个下人有什么好摆臭脸的？哎，不过我听说天一亮他们俩就要走了。不，我不会让他们走的。为什么？哎，像他们这种人呢、啊，满大街都是，没什么稀罕的。你回去睡你的觉吧。上宫不在秀，在意境。意境不在线上，线上之外。你要仔细的体会一下，这苏绣的美，美在意境。来，我再带你看看。是我把他留下来的，你，徐先生，你听我说，昨天夜里我知道阿恨的身世之后，我说了什么？哎，你先别着急，我不会告诉第三个人知道的，此事就你知我知，放心吧。这件事，我回到云南，在我妹妹墓前，我会一五一十的告诉阿恨。啊，不，万万不可。为何不可？唯有如此，才能彻底让他断了念，不再想着江家园，他的亲妹妹。我告诉你为何不可。从小到大，徐恨一直视你为生父，虽名为恨，但他心中其实无恨。就因为有了你这位父亲，如果你让他知道了他的身世，知道了。知道了他生父的为人，是那么的自私，其他母子于不顾，甚至害死了他的亲娘。江学文本来就是这样一个人，还有我替他擦胭脂抹粉不成？哎呀，再说骨肉亲情乃属天性，他再恨江学文，也不可能尽失那份入墓之情啊！万一他知道了你对江学文的所作所为，你认为他不会怨恨你吗？人死灯灭，活着的人还得继续过下去，还是就让这段恩怨就此了断了吧？可以，为了阿恨，我可以把这段往事封住，但他不能继续留在苏州，否则，哎，你放心吧，他跟江家园不会有结果的。要是有事的话，早在他们两次进京的途中就已经发生了。阿恨是一个谨守分寸的孩子，这一点你多虑了。难为杭老爷，您怎么帮他？阿恨是个好孩子，江雪文的儿子。徐先生，我跟江学文之间长达三十年的余量情结，如今也就随着他的死而成往事了。我对他的死，心中不无几分亏欠。杭老爷，与你无关。说是无关，但道义上总有瑕疵、啊。杭老爷，您不必自责。我现在知道阿恨的身世，知道他是故人之后，更不能弃之不顾啊。杭老爷，啊、哦，我想把他留在身边，算是对顾娇身后的照顾吧，也算。弥补我心中的亏欠吧，请你也留下来吧，我需要你的帮忙。嗯，嗯，竟然有这种事！是啊
，向来绣庄都是不得让闲杂人等入内的。更何况，他还是个挑茶扫地的下人呢。嗯、爹非但带他进绣庄，给他一一讲解，还让他以后天天都要来。他到底在搞什么名堂？刺绣无他，唯心专、勤练、手熟而已。分线是基本功。别看这一条小小的绣线呢、啊，在细分之下，它可以分成八股六十四条，粗细皆可以派上用场。为什么要告诉我这些啊？你得学啊！我不学。为什么呢？我这双手只能用来砍柴干活，细微的工作我做不来。哎呀，从现在开始啊，你得好好保护你这双手，别再干什么粗活了。一个绣师的手非常重要，沾不得半点浊气啊。我不想做绣师，我爹跟我说，老爷。你怎么跑到这儿来了？谁都能来，我还进不得呀？这都什么时候了，阿恨？下午绣庄那趟茶，你挑去没有？找别人去挑，你别去。没人，就他，这是他的工作。从现在开始换人挑。阿恨，专心去练你的线啊，去吧。你在干什么啊？他是一个下人，自小除了景峰啊，我从来没见过你这么手把手的教人呢。他有潜力，有潜力，他也是个外人呐、啊，值得你这么栽培吗？你不懂，我就是不明白，连你自己的孩子都不敢私自进你的书房里面来，他凭什么可以这么做呀？我不明白，你给我讲讲。我做什么事还得先跟你禀报不成吗？你呀，把家里的事管好就行了。我现在管的就是家里面的事啊，他现在是我们家的佣人，该做什么自然归我管了。那好啊，你给我听清楚了，杭白氏，从今以后啊，阿恨的事不归你管，也不准他干粗活，你给我找个人专门照顾他。你把他真的当成儿子了？啊，杭景峰长这么大，你都没找过专人来照顾他呢，他凭什么呀？凭我说了算。我就是不服，这究竟算什么呀？你又不是自己没儿子，他跟我们非亲非故的，这要是说出去了，算什么名堂啊？也对啊，非亲非故的，名不正言不顺的，就是嘛。不不不，这我们受不起啊！哎，我喜欢这个孩子，总觉得跟他。很有缘呢、啊，收他为义子有何不可？这是我们哎，你呀、啊、就别再推脱了。从今以后啊，你跟徐恨就多了一个家。你们放心的在这儿住下来，用不着再四处漂泊，这样不是挺好吗？韩老爷，您自己家有儿子，哎，好儿子多一个有何妨呢？我只怕您家里您的夫人。不用担心，这件事。我说了算。